ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സെപ്റ്റംബർ നാല് വരെ പത്രിക സമർപ്പണവും ഇരുപത്തിമൂന്നിന് വോട്ടെടുപ്പും സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് വോട്ടെണ്ണൽ എന്ന ക്രമത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ആറ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒഴിവുള്ളപ്പോൾ പാലായിൽ മാത്രമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിൽ ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് രംഗത്തെത്തിയ സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ നൽകിയ മറുപടി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ചില സംശയങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നത് സ്വാഭാവികം മാത്രം അൻപത്തിനാല് വർഷക്കാലം കെ എം മാണിയുടെ തട്ടകമായിരുന്ന പാലാ നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ അടുത്ത പ്രതിനിധി ആരായിരിക്കും എന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് രാഷ്ട്രീയ കേരളം മാണിയുടെ മരണശേഷം ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തിനായി പി ജെ ജോസഫ് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗങ്ങൾ തെരുവിലും കോടതികളിലും നടത്തുന്ന യുദ്ധങ്ങൾ പാലായിലെ യു ഡി എഫിന്റെ സാധ്യതകളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് കെ എം മാണിയുടെ സീറ്റ് നിലനിർത്തുക എന്നത് യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ച് വൻ വെല്ലുവിളിയാണ് പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത മോഡി വിരുദ്ധ വികാരം രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ രംഗത്തിറക്കി കൊയ്തെടുക്കാനായെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിലും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലും കോൺഗ്രസ് നിഷ്പ്രഭരായതോടുകൂടി ആ പേര് പറഞ്ഞ് ഇനി ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ നേടിയെടുക്കാനും കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ് കോൺഗ്രസും മാണി ഗ്രൂപ്പും രാഹുൽ ഗാന്ധിയാകട്ടെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം പോലും രാജിവെച്ച് രാഷ്ട്രീയ വനവാസത്തിനുള്ള ആലോചനയിലും ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കിയ സഭാ സമ്മേളനമാണ് കഴിഞ്ഞു പോയത് മുത്തലാഖ് നിരോധന ബിൽ ജമ്മു കശ്മീർ സംസ്ഥാന വിഭജനം അനുച്ഛേദം മുന്നൂറ്റി എഴുപതിന്റെയും മുപ്പത്തഞ്ചിന്റെയും റദ്ദാക്കൽ തുടങ്ങിയ വിവാദമായതും ദൂരവ്യാപകമായ ഫലങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്ന നിയമനിർമ്മാണത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പുലർത്തിയ സമീപനം ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളെയും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയും ഒരുപോലെ നിരാശരാക്കുന്നതാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിരുന്ന പി ടി ചാക്കോയുടെ വിവാദമായ പി ജി കാർ അപകടവും അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജിയും മരണവും കോൺഗ്രസിലുണ്ടാക്കിയ സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ പിറവിക്ക് നിദാനമായി ഭവിച്ചത് കോട്ടയം തിരുനക്കര മൈതാനിയിൽ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ പതാക ഉയർത്തി സ്ഥാപിച്ച കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ ചരിത്രം എന്നത് പിളർപ്പുകളുടെയും കൂടിയാണ് കെ എം മാണിയുടെ വാക്കുകളെ തന്നെ കടമെടുത്താൽ വളരും തോറും പിളരുകയും പിളരും തോറും വളരുകയും ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിയാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിൽ ഒക്ടോബർ ഒൻപതിന് രൂപീകരിച്ച കേരള കോൺഗ്രസ് ഇതുവരെ പിളർന്നത് പത്ത് വട്ടമാണ് ഇത്തരം പിളർപ്പുകൾക്ക് പിന്നിൽ ആശയപരമായ ഭിന്നതയ്ക്ക് പകരം വിവിധ സമ്മർദ്ദ വിഭാഗങ്ങളും വ്യക്തിഗത താല്പര്യങ്ങളും ആയിരുന്നു കേരള കോൺഗ്രസിൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എന്നും കാരണം പദവി തന്നെയായിരുന്നു ഇപ്പോഴാകട്ടെ പതിനൊന്നാമത്തെ പിളർപ്പിന്റെ വക്കിലാണ് പാർട്ടി എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പിനെ മെരുക്കുക എന്നത് യു ഡി എഫിന് അത്ര എളുപ്പമാകാൻ ഇടയില്ല ഇതോടൊപ്പം ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിന്റെ ഇടപാടുകളും കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ അസ്തമയം കുറിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യവും ഒരുക്കുന്നു എന്നാൽ ഇടതുപക്ഷമാകട്ടെ പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടായ പരാജയത്തെ രാഷ്ട്രീയമായി വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് തിരുത്തൽ നടപടികളിലേക്ക് പോകുകയും നഷ്ടപ്പെട്ട ജനവിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു പാലായിലെ ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥി മാണി സി കാപ്പന്റെ നാലാം വട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മത്സരമാണ് ഇത്തവണത്തേത് കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാലായിരത്തിൽ പരം വോട്ടുകൾക്ക് മാത്രമാണ് സാക്ഷാൽ കെ എം മാണിയോട് കാപ്പൻ പരാജയപ്പെട്ടത് ജോസ് ടോം എന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി കാപ്പൻ കേരള നിയമസഭയിൽ എത്തുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് സംശയമേതുമില്ല ആദ്യം സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം നടത്തി ചിട്ടയായ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളോടെ എൽ ഡി എഫ് ബഹുദൂരം മുന്നേറിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ നാല് ദശകത്തിൽ അധികമായി പാലായുടെ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക കായിക മേഖലയിലെ നിറസാന്നിധ്യമായി മാണി സി കാപ്പന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം യു ഡി എഫിന്റെ ഉറക്കം കെടുത്തിയിരിക്കുന്നു നിഷാ ജോസ് കെ മാണിക്ക് പകരം ജോസ് ടോം പുലിക്കുന്നിലിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കേണ്ടി വന്നത് തന്നെ യു ഡി എഫിന്റെ ആത്മവിശ്വാസ കുറവിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ജോസ് ടോമിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം എരിതയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് സമമാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പ്രതീക്ഷിച്ച പലരെയും നിരാശരാക്കിയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ജോസ് ടോമിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത രംഗപ്രവേശനം ജോസ് ടോമിനെതിരായി ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം 
ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാകില്ല ജോസ് ടോം പരാജയപ്പെടുന്ന പക്ഷം ഇപ്പോൾ ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നതിൽ പ്രബല വിഭാഗം ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് മാറാനിടയുമുണ്ട് കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ അടയാളമായ രണ്ടില ചിഹ്നം കേരള രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടത്തിൽ നിന്നും മാറ്റപ്പെടുമെന്നും ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായി രണ്ടിലയില്ലാത്ത മാണി ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നത് ആയുധമില്ലാത്ത യുദ്ധത്തിൽ അടരാടുന്ന ഭടന തുല്യമാണ് സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കാനും തയ്യാറാണെന്നുള്ള ജോസ് വിഭാഗം സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പ്രസ്താവന ഇപ്പോൾ ഫലം കണ്ടിരിക്കുന്നു ജോസ് ടോമിന്റെ പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന പത്രിക തള്ളുകയും സ്വതന്ത്രനായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വരണാധികാരി പാർട്ടിയുടെ അധികാരി പി ജെ ജോസഫ് ആണെന്നും വരണാധികാരി വിധിച്ചിരിക്കുന്നു അധികാരി ആദ്യമെത്തി പ്രസംഗിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗത്തിലാകട്ടെ അണികളിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ കൂക്കുകൾ അങ്ങനെ പാലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യു ഡി എഫിനും വിശിഷ്യ കേരള കോൺഗ്രസിനും വിന തന്നെ